ప్రైజలోడ హలలుయ ప్రియ దేవన టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలకు అందరు కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఒకసారి మీ ముందుకు ఈ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి సమయాన్ని బట్టి సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములను ప్రభుని యేసుక్రీస్తుగా నేను చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి దేవుని బిడ్డలారా మరి ఈ టీవీ పరిచర్యను నేను నూతనంగా ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ టీవీ పరిచర్య ద్వారా ఇంకా దేవుని యొక్క నామం మహిమపరచబడిలాగున అనేక మందికి దేవుని యొక్క సువార్త అందులాగున ఈ టీవీ పరిచర్య కోసం మీ వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేయండి మరి నిరాటంకంగా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగాలని అనేక మంది సువార్త ద్వారా రక్షించబడి దేవుని మార్గం నడిచేలాగున ఈ మా టీవీ కార్యక్రమం కోసం మీ వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభు పేరట కోరుతూ ఉన్నా అలాగే ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనం ప్రవేశించే ముందు అందరం కూడా తలలో ఉంచినట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మనం కొనసాగిపోదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ మీ కొందనాలు తండ్రి మరి ఒక ఆశీర్వాదకరమైన సమయాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీ కొందనాలు ప్రభు ఇంతవరకు మీకు మీరు మా జీవితాల్లో చేసిన అనేక విధమైన మేలును బట్టి సహాయాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు తండ్రి ఈరోజు మేము ఈ విధంగా ఉండి నీ సన్నిధిలో నీ వార్తలు వినగలుగుతున్నామంటే అది కేవలం నీవు మాకు ఇచ్చిన కృపయ ప్రభు నీ కృపను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నీ నామను మహిమపరుస్తున్నాము ప్రభు ఈ సమయంలో నీ మాటల ద్వారా మా హృదయాన్ని ధైర్యపరచండి బలపరచండి మాకు కావలసిన మాటల ద్వారా మా జీవితాన్ని ధైర్యపరచండి ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ నడవని నూతనమైన మార్గములు కూడా మా జీవితాలను నడిపించండి ప్రవ్వ ఏ విధమైన ఆటంకములు కానీ ఏ విధమైన బలహీనతలు కానీ జరగకుండా ప్రవ్వ నీ నామానికి మహిమకరంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు కొనసాగించమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మత్తయ్య స్వార్త పదవ అధ్యాయము పై ముప్పై ఒకటో వచ్చిన చదువుకుందాం మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి గనుక మీరు భయపడుకుడి మీరు అనేక అనేకమైన పిచ్చుకుల కంటే శ్రేష్ఠులు హలలుయ హలలుయ ఈ యొక్క మాటలో నుంచి ఇప్పుడు మనం చదివిన లేఖన భాగాల్లోంచి ఒక్క మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మీరు అనేకమైన పిచ్చుకుల కంటే శ్రేష్ఠులు మీ తల వెంట్రుకలన్నీ కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి గనుక మీరు భయపడుకుడి అని చెప్పి యేసుక్రీస్ చెప్తా ఉన్నారు భయపడుకుడి ఈరోజు నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే భయపడుకుడి క్రైస్తవ సమాజంలో మన ఆత్మీయ జీవితంలో అనేకమైన అంశాల గురించి మన వర్తమానాలు వింటా ఉంటాం పరిశుద్ధత గురించి వింటాము విశ్వాసం గురించి వింటాము కృపావరముల గురించి వింటాము దేవుని రాకడి గురించి వింటాము సంఘం గురించి అనేకమైన అంశాల గురించి వివిధ సమయాల్లో వివిధ రకాలుగా మనం మాటలను దేవుని యొక్క మాటలను వింటా వస్తూ ఉంటాం కానీ ప్రతిరోజు కూడా దేవుని బిడ్డలుగా నువ్వు కానీ నేను కానీ వినవలసిన మాట దేవుని దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవలసిన మాట ఏ ఏదన్నా ఉందంటే అది భయపడకుడి అన్న మాట ఆమె హలలుయ ఎందుకంటే ఈ భయపడకుడి అన్న మాట బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే అనేకమైన సార్లు కనబడతా ఉంటుంది ప్రతిరోజు కూడా నీ జీవితానికి ఈ మాట ఖచ్చితంగా అవసరం ఎందుకంటే మనం ఉదయాన్న లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి నిద్రించి సమయం వరకు ఈవెన్ నిద్రలో కూడా అనేక సార్లు మనం భయపడతా ఉంటాం బయటికి రావాలన్నా భయపడతాం వర్షం పడినా భయమే పడకపోయినా భయమే అనేకమైన విషయాల గురించి మనకు సంబంధం లేని విషయాల గురించి ఎక్కడో ఏదో జరిగితే అది మనకి కూడా జరిగిపోతుందన్న విషయాన్ని మనం పట్టుకొని ప్రతిదానికి కూడా అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం భయపడిపోతా భయపడిపోతూ ఉంటాం అందుకనే దేవుని వాక్యంలో ఎక్కువ శాతం దేని గురించి రాయబడిందంటే భయపడుకుడి అన్న మాట గురించి రాయబడింది యేసుక్రీస్తు కూడా చెప్తున్నారు కదా మీ తల వెంట్రుకులన్నీ కూడా లెక్కించబడి ఉన్నవి మీ తల వెంట్రుకులన్నీ కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి కనుక మీరు ఏం చేద్దాం అంటున్నారు భయపడుకుడి ఎందుకని యేసుక్రీస్తు భయపడద్దు అని చెప్తున్నారంటే మనిషి తాను పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేంత వరకు కూడా ఎక్కువగా పెరిగిన స్థలం ఏదన్నా ఉందంటే అది భయంతో కూడిన స్థలమే ఎవరి గురించి ఎందుకు మన గురించి మనం వ్యక్తిగతంగా ఆలోచిస్తే ప్రతి విషయంలో కూడా బాల్యం నుండి ఇప్పటి వరకు వెనక్కి తిరిగి ఒకసారి చూసుకుంటే మనం పెరిగిన వాతావరణం అంతా కూడా ఎటువంటి వాతావరణం అంటే భయంతో కూడిన వాతావరణంలోనే మనం బ్రతికాం ప్రతి దానికి భయమే స్కూల్కి వెళ్ళాలన్న భయమే ఎగ్జామ్ రాయాలన్న భయమే రిజల్ట్స్ వచ్చినా భయమే మంచి మార్కులు వచ్చినా భయపడతాం మంచి మార్కులు రాకపోయినా భయపడతాం పిల్లవాడు స్కూల్కి వెళ్ళినా భయమే పిల్లవాడు ఆడుకుంటానికి వెళ్ళినా భయమే 
కరెంటు పోయినా భయమే జీతం ఒక వచ్చినా భయమే జీతం రాకపోయినా భయమే ఏది జరిగినా ఏది జరగకపోయినా సరే ప్రతి విషయంలో కూడా అంతెందుకు మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరుగుతున్నా సరే దాని విషయంలో కూడా భయపడే వాళ్ళు చాలామంది కనపడతానే ఉంటారు మనకు తెలియకుండానే మనం గ్రహించకుండానే మనం పెరిగిన వాతావరణం ఎలాంటి వాతావరణం అంటే భయంతో కూడిన వాతావరణంలోనే మనం పెరిగాం అందరం కూడా భయముతోనే మన జీవితాన్ని ముందు కొనసాగిస్తాం అమ్మో రేపు ఏం జరుగుతుందో అమ్మో ఎగ్జామ్లు పాస్ అవ్వకపోతే ఏం జరుగుద్దో అనేకమైన విషయాల్లో ఇష్టపడి చేసేది ఏది ఉండట్లే ఈరోజు అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా భయపడే చేస్తున్నారు ఈ లోకానికి భయపడి కావచ్చు మనుషులకు భయపడి కావచ్చు తల్లిదండ్రులకు భయపడి కావచ్చు చదువుకి భయపడి కావచ్చు భవిష్యత్తును చూసి భయపడి కావచ్చు అనేకమైన వాటిని చూసి వాటికి భయపడి ఆ భయాన్ని ఆధారం చేసుకునే దేవుని బిడ్డలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే తమ జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నారు అందుకే చాలామంది జీవితాలు ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా వారు దేవుని వాక్యం వింటున్నా సరే ప్రార్థన చేస్తున్నా సరే అన్నిట్లోనూ వారికి విడుదల దొరుకుతుంది కానీ తమ హృదయాల్లో పాతుకుపోయినటువంటి భయం నుండి మాత్రం వాళ్ళకి విడుదల కలగనే కలగట్లా ఈరోజు నువ్వు కూడా భయముతో అది ఏ విధమైన భయమైనా కావచ్చు ఆర్థికపరమైన భయం కావచ్చు ఆరోగ్యపరమైన భయం కావచ్చు బిడ్డల గురించిన భయం కావచ్చు ఆస్తిని గురించిన భయం కావచ్చు పరిచరణ గురించిన భయం కావచ్చు ఆత్మీయ జీవితాన్ని గురించిన భయం కావచ్చు అది ఏ భయమైనా సరే ఈరోజు దేవుడినితో మాట్లాడుతున్నాడు కదా నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు నీ తల వెంట్రుకులన్నీ కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి నీ అడుగు జాడలన్నీ కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి ఆలోచన నీ తలంపులోనికి రాకమునిపే ఆ ఆలోచన నీ దేవునికి తెలిసే ఉన్నది మన జీవితం అంతా భయంతో అలుముకొని బ్రతుకుతా వచ్చాం ఈరోజు నుంచి దేవుడి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఏ విషయంలో కూడా ఏం చేయని అవసరం లే ఏమాత్రం కూడా భయపడిన అవసరంలా నువ్వు భయపడతా ఈ వాక్యం వింటున్నావేమో దేవుని బిడ్డ జాగ్రత్త దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నా నువ్వు భయపడిన అవసరంలా దేవుడు నీ పక్షంగా ఉన్నతమైన ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు గర్జించు సింహం వలె అపవాది నిన్ను మృంగడానికి ఎంత గర్జిస్తూ నీ మీదకు వస్తున్నా సరే వాడి కోరల్లో నుండి నిన్ను విడిపించడానికి నీ దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నువ్వు దేనికి కూడా భయపడిన అవసరంలా ఏ విషయాన్ని గురించి కూడా చింతించిన అవసరంలా అందుకే యేసుకు చెప్తారు కదా మీ చింత యావత్తు నా మీద వేయుడి మీ భారములన్నిటి కూడా నా మీద వేయుడి నేను వాటిని భరిస్తాను అంటున్నాడు ఈరోజు నీకు విడుదల కావాల్సింది ఆర్థికపరమైన వాటి విషయాల్లో కావ కాదు కానీ ఉద్యోగంలో కాదు కానీ నీ భయం నుండి నీకు విడుదల కావాలి నువ్వు భయాన్ని జయించావా ఆరోగ్యాన్ని జయించగలవు నువ్వు భయాన్ని జయించావా పేదరికాన్ని జయించగలవు నువ్వు భయాన్ని జయించావా నీకున్న ప్రతి విధమైన ఆటంకాన్ని కూడా నువ్వు జయించగలవు నీకున్న ప్రతి సమస్యకు కూడా మూల కారణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే భయం దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఏదో జరిగిపోతుంది ఏదో అయిపోతుంది నాకు తెలియకుండా నాకు తెలియని విషయాలు ఏవో నా చుట్టూ జరుగుతున్నాయన్న భయంతో నువ్వు కాలాన్ని గడుపుతున్నావు కనుక నువ్వు ఏదైతే భయపడతా ఉన్నావో అదే నీ మీద ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది ఈరోజు దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇక భయపడింది చాలు వెనక్కి తిరుగు చూసింది చాలు భయముతో జీవించిన జీవితం ఇంకా చాలు ఎంతవరకు భయపడి భయపడి బాల్యాన్ని కోల్పోయో యవన జీవితాన్ని కోల్పోయో ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయో ధనమును అనేకమైన విషయాలు నువ్వు నష్టపోయో ఇక నువ్వు నష్టపోవాల్సిన పని లేదు దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు ఏ విషయమే కానీ ఏది జరిగినా సరే ఎట్టి సందర్భంలోనే ఎట్టి పరిస్థితులైనా సరే రాజులు నీకు వ్యతిరేకంగా తిరిగినా సరే వెయ్యి మంది నీ కుడి ప్రక్కన పడినా పదివేల మందిని ఎడమ ప్రక్కన పడినా శత్రువు నీ ముందుకు వచ్చి నిలబడినా సరే నువ్వు ఏ విషయంలో కూడా ఎంచిన అవసరంలా భయపడిన అవసరంలా నీ దేవుడి నీ పక్షంగానే ఉన్నాడు యేసుక్రీస్ చెప్తా ఉన్నాడు మీ తల వింట్రుకులన్నీ కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి కనుక మీరు ఏమాత్రం కూడా భయపడిన అవసరంలా మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఒక విషయాన్ని నేను చెప్తున్నాను ఈ లోకం మొత్తం కూడా నిన్ను భయపడటానికే పరుగులు తీస్తూ ఉంది నువ్వు బయటికి వెళ్ళి ఒకసారి జీవితాన్ని చూడు జీవితం మొత్తము కూడా భయమే 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 ప్రతి విషయంలో కూడా భయమే లోకం ఎప్పుడూ కూడా నిన్ను భయపెడతానే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ బాధించ బాధపడే అంశం ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలు కూడా ఏసుని ఎరిగిన బిడ్డలు కూడా లోకాన్ని జయించిన బిడ్డలు కూడా ఈరోజు భయపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎందుకంటే భయపడకుడి అన్న ఏసు చెప్పిన మాటను వారు జ్ఞాపకం చేసుకోలేక నేను భయపడాల్సిన పని లేదు ఒకప్పుడు నేను భయపడ్డా ఒకప్పుడు నేను బలహీనతలో ఉన్నా ఒకప్పుడు లోకాన్ని చూసి శాతాన్ని చూసి పేదరికాన్ని చూసి అనారోగ్యాన్ని చూసి దురాత్మను చూసి నాకు మించిన కార్యక్రమాలు చూసి నేను భయపడడం ప్రారంభించా కానీ ఈరోజు నేను రక్షించబడి ఉన్నా ఈ లోకాన్ని నేను జయించి ఉన్నా లోకాన్ని నేను దాటి ఉన్నా 
క్రీస్తులను నేను వచ్చా క్రీస్తు రక్తంలో నేను కడగబడ్డా ఇక నేను ఏ విషయాన్ని గురించి నేను భయపడిన అవసరం లేదన్నా గ్రహింపు దేవుని బిడ్డల కొండనే ఉండట్లా క్రీస్తు రక్తంలో కడుగుబడిన వారు కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించేవారు వాక్యం వినేవారు సైతం కూడా లోకాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి బయటికి వెళ్ళేసరికి భయం భయంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు భయం భయంగా గడుపుతూ ఉన్నారు పరిచయం కూడా భయంగా చేస్తూ ఉన్నారు వినే వాక్యం కూడా భయం భయంగానే వింటాం చేసే ప్రార్థన కూడా భయంతోనే చేస్తూ ఉంటాం చేస్తున్న పరిచయం కూడా భయం భయంగానే చేస్తూ ఉంటాం ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ఏ విషయంలో కూడా నువ్వు దేవుని దగ్గర భయపడిన అవసరం ఈ లోకంలో ఏ సంగతిని గురించి కూడా నువ్వు ఏ మాత్రం కూడా భయపడినే భయపడిన అవసరం ఈ లోకం అంతా కూడా నిన్ను భయపడటానికి నిర్మించబడింది ఈ లోకం అంతా కూడా నిన్ను భయపెట్టి నువ్వు దేని గురించి అయితే భయపడుతున్నావో ఆ భయంలోనే నేను బంధించి జీవితాంతం ఆ భయాల దగ్గర నువ్వు జీవించే విధంగా ఈ లోకం మొత్తాన్ని కూడా నీకు వ్యతిరేకంగా రూపించబడతా ఉంది జాగ్రత్త దేవుడి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు లోకం ఎంత భయంకరంగా కనబడినా సరే నువ్వు ఏ విషయాన్ని గురించి భయపడిన అవసరంలా దేవుడి నీ పక్షంగానే ఉన్నాడు ఆమె హలలుయ హలలుయ దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఒక సంఘటన మన జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇస్రాయల్ ప్రజలకు మొట్టమొదటి రాజు సౌలు ఆ సౌలు దేవుని ప్రజలను దేవుని యొక్క కానాను దేశాన్ని చక్కగా పరిపాలిస్తున్న సమయంలో గొల్యాతు అనేటువంటి ఒక మహా గొప్ప యోధుడు ఇస్రాయేలీలకు వ్యతిరేకంగా నిలబడి దేవుణ్ణి దూషిస్తూ ఇస్రాయేలు ప్రజలను దూషిస్తూ నలభై రోజుల పాటట అతడు ఇస్రాయేలు ప్రజల ముందుకు వచ్చి తన శౌర్యాన్ని తన బలాన్ని చూపించి ఇస్రాయేలును భయపడటం ప్రారంభించాడంట ఆ వాక్య భాగాన్ని ఒకసారి మనం దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మొదటి సమూహేలు పదిహేడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినని ఒకసారి చదువుకుందాం సౌలును ఇస్రాయేలు వారందరూ ఆ ఫిలిస్తీన్ మాటలు వినినప్పుడు బహుభీతులైరి ఇదే పదిహేడవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం ఆ ఫిలిస్తీయుడు ఉదయమునను సాయంత్రమునను బయలుదేరుచు నలభై దినములు తను తాను అగపరుచుకొనుచు వచ్చెను ఈ ఫిలిస్తీయుడు అట ఈ గొల్యాత అట నలభై రోజుల పాటు తనను తాను ఏం చేసుకుంటూ వచ్చాడంట ఫిలిస్తీలకి అగపరుచుకుంటూ వచ్చాడంట మీరు గమనించండి ఫిలిస్తీయుడు ఇస్రాయేలులో ఒక్కరిని కూడా గాయపరచల ఒక్కరిని కూడా చంపల ఒక్కరి మీ ఒక్కరి ఇంట్లోకి వచ్చి ఒక్కరిని మీద కూడా దోచుకోవాల ఎవరి మీద పడలా ఎవరిని కూడా చంపల ఏ విధమైన నష్టాన్ని ఇస్రాయేలు ప్రజలకు కలుగు చేయాల కానీ వాక్యలో మనం చూస్తే స్పష్టంగా కనబడుతుంది నలభై రోజుల పాటు అంట ఉదయమున సాయంత్రమున ప్రతిరోజు కూడా నలభై రోజుల పాటు ఇస్రాయేలును ముందుకు వచ్చి తను తాను కనపరుచుకుంటూ ఇస్రాయేలు భయపడేటువంటి మాటలు మాట్లాడేసరికి దేవుని అభిషేకం పొందిన సౌలు కానీ దేవుని పేరు పెట్టబడిన ఇస్రాయేల్ ప్రజలు కానీ దేవుని మందసం కలిగిన దేవుని ప్రజలు కూడా ఆ ఫిలిస్తీన్ మాటలు విని లేదా ఆ ఫిలిస్తీన్ యొక్క భయంకరమైన దేహాన్ని వారి దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలను చూసి ఇస్రాయేలు అందరూ కూడా బహుభీతులైరి అంట కొంచెం కూడా కాదు వాక్యలు మనకు కనబడుతుంది బహుభీతులైరి భయంకరంగా భయపడ్డారంట దేన్ని చూసి భయపడ్డారు వాడు ఎవరిని కూడా చంపాల ఆ ఫిలిస్తీడు ఒక్క ఇస్రాయేలుని చంపాల ఒక్క ఇస్రాయేలుడిని గాయపరచల ఏ విధమైన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతడు చే అతడు చేస్తున్న పనాల్లో ఏంటంటే ఉదయమున సాయంత్రమున అందరికీ తను తాను ఏం చేసుకుంటా వస్తున్నాడట కనపరుచుకుంటా వచ్చేసరికి అది చూడగానే ఇస్రాయేలు అందరూ ఏమవుతా ఉన్నారట భయంతో పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారు నలభై రోజుల పాటు ఆ ఫిలిస్తీడు వచ్చి నిలబడతాం ఇస్రాయేలు ఆ ఫిలిస్తీడును చూసి ఆ గొల్యాతం చూసి భయపడి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం గమనించండి ఇదే పరిస్థితి అనేక మంది జీవితాల్లో జరుగుతూ ఉంది లోకము కూడా లోకము కూడా నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా నీకు శక్తికి మించినట్లుగా నీ జ్ఞానానికి మించినట్లుగా నా వల్ల కాదు అన్నట్లుగా కొన్ని పరిస్థితులు మన ముందు నిలబడతాయి కొన్ని సందర్భాలు సవాళ్ళు లేవు అని చెప్పట్లా దేవుని వాక్యం కఠినమైన పరిస్థితులు లేవు అన్నట్లా మారాగుండా మనం వెళ్తాం అరణ్యం గుండా వెళ్తాం అగ్ని గుండా వెళ్తాం నీటి గుండా వెళ్తాము సర్పముల గుండా నడుచుకుంటూ వెళ్తాం కానీ వాటన్నిటిలో కూడా దేవుడు మనకు అత్యధికమైన విజయాన్ని అనుగ్రహించగలడు ఆమె హలలుయ కానీ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి నలభై రోజుల పాటు ఈ ఫిలిస్తీడు తను తాను భయంకరంగా కనపరుచుకునేసరికి ఇస్రాయేలు అందరూ కూడా భయపడడం ప్రారంభించారంట ఈరోజు నువ్వు కూడా ఇదే విధమైన భయాన్ని కలిగి ఉన్నావేమో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం దేవుని దగ్గర ఆ ఫిలిస్తీడు ఏమి చేయాల కానీ ఫిలిస్తీడుని చూసి ఇస్రాయేలు రోజు భయపడిపోతా ఉన్నారు కొన్ని పరిస్థితులు మనకేమి చెయ్యో 
జస్ట్ అవి మనకు దూరంగా మనకు ఏదో జరిగిపోతున్నట్లుగా కొన్ని కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కనపడగానే మనం భయపడిపోతావు ఎప్పుడైతే నువ్వు భయపడడానికి నువ్వు అలవాటు పడిపోతావో ఆ భయం నేను జీవితాంతం ఏలుబడి చేస్తా ఉంటుంది ఆ భయం నేను విడిచిపోదు ఆ భయం నువ్వు నిద్రలో కూడా నీకు అదే భయం కలుగుతుంది చివరకు నువ్వు అనుకున్నట్లుగా ఎంత జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినా సరే ఆ భయం మాత్రం నేను విడిచిపోనే పోదు ఎందుకంటే భయపడడం నీకు అలవాటు అయిపోయింది ప్రతిరోజు భయపడిపోతున్నాయి ఇంతేకాదు ఇంకా నా జీవితం రోజు ఇలాగే కదా బ్రతకాల్సిందని చెప్పి బాల్యం నుండి మనకు నేర్పించిన విద్య మనకు చెప్పిన తల్లిదండ్రుల మాటలు వీటన్నిటిని బట్టి మనకు భయపడడం అలవాటు అయిపోయి అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం భయపడతాం జాగ్రత్త నువ్వు భయపడితే ఈ లోకం ఎప్పుడు నేను భయపడతానే ఉంటుంది నువ్వు భయపడితే భవిష్యత్తు ఎప్పుడు నీకు భయంగానే కనపడతా ఉంటుంది నువ్వు భయపడితే ఆ అనారోగ్యం ఎప్పుడు నేను భయపడతానే ఉంటుంది నువ్వు భయపడడం కనుక ప్రారంభిస్తే ఆ పేదరికం జీవితాంతం నేను భయపడతానే ఉంటుంది దేవుడి మాటలు బట్టి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో యేసుక్రీస్ అంటున్నాడు నీ తల వెంట్రుకులన్నీ కూడా లెక్కించబండి కనుక నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు నువ్వు ఏ విషయంలో కూడా భయపడిన అవసరం లేదు నువ్వు భయాన్ని దాటి బయటికి రా దేవా నా జీవితంలో ఏ మేలు జరగట్లా ఏ అద్భుతం జరగట్లా ఏ ఆశ్చర్యకారం జరగ నువ్వు ఆ మాటలు వదిలిపెట్టు దేవుని దగ్గర ఎన్నో సంవత్సరాలు చెప్పావు దేవుని దగ్గర అదే మాటలు చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి అదే ప్రార్థన చేస్తావచ్చు కానీ నువ్వు చేసే ఆ ప్రార్థన కూడా దేన్ని బట్టి చేస్తున్నావంటే భయంతో చేస్తున్నావు నువ్వు ఏదో జరిగిపోతుంది ఏదో అన్యాయం జరిగిపోతుంది ఏదో ఘోరం జరిగిపోతుంది అన్న భయంతో నువ్వు చేస్తూ ఉండేసరికి ఆ ప్రార్థన కూడా దేవుడు సమాధానం వేయలేకపోతున్నాడు తనకి ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి నువ్వు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ లోకము కానీ నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ నీ ఎదుట నిలిచిన సవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా నిన్ను భయపెడటానికి రూపించబడిని ఇవన్నీ సాతాన్ని సృష్టించిన ఈ యొక్క కాలము కానీ సృష్టించిన ఈ పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా కేవలం నిన్ను నన్ను భయపెడటానికి మాత్రమే కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే భయము అన్న గోడను దాటి బయటకు వస్తావో భయము అన్న భయపడుట అనేటువంటి బలహీనతను దేవుని దగ్గర జయించి బయటకు వస్తావా ఎలాగూ జయించగలనండి నేను మీరు ఎలా చెబుతున్నా నేను ఎలా జయించగలన భయం అని చెప్తా ఉన్నారు మనకందరూ కూడా తెలుసు భయపడద్దు అని ఎవరిని చెప్తామంటే చిన్నపిల్లలు ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తారు భయపడద్దు నేను ఎక్కడే ఉన్నాను అంటారు ఎందుకు చెప్తాం మనం బిడ్డలకు భయపడద్దు అంటే వారు ఎంత స్థితిలో ఉన్నా సరే మనం వాడిని కాపాడగలవన్న ధైర్యం మనకు ఉంటుంది కాబట్టి వాడు నడుస్తూ ఉంటాడు భయపడకుండా నడువు భయపడకుండా సైకిల్ తొక్కు భయపడకుండా బైక్ తోలు భయపడకుండా స్కూల్కి వెళ్ళని వెనక నుంచి మనం చెప్తా ఉండే ఎందుకని ఒకవేళ ఆ పిల్లవాడు సైకిల్ తొక్కుతూ పడతనా సరే వెనకాలే తల్లిదండ్రులు నిలబడతాడు కనుక వాడు పడిపోడు ఆమె హలోయ్యా నువ్వు ఎలాగైతే నీ బిడ్డలకు భయపడకు అని చెప్పి మాత్రమే ఉండకుండా అతని వెనకాల నిలబడి పడిపోతున్న సమయంలో పడకుండా ఎలాగైతే పట్టుకొని అతను నిలబెడతా ఉంటావో నీ దేవుడు కూడా నీ పక్షం అలాగే ఉంటాడు భయపడకు అని చెప్పి ఆయన దూరంగా వెళ్ళే దేవుడు కాదు నేను నీకు భయపడకు అని చెప్పి ఆయన నీ దగ్గర ఉండి నువ్వు ఎక్కడైతే భయపడి పడిపోతున్నావో ఆ ప్రాంతంలో నేను నిలబెడతానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడు కానీ నువ్వు భయాన్ని దాటి రెండు అడుగులు నువ్వు ముందుకేయగలవా దేవుని సన్నిధిలో ఒక్క అడుగు దేవుని దగ్గర ముందుకేయగలవా అనేకమైన విడిచిపెట్టాను ఆభరణాలు విడిచిపెట్టు తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టు ఆస్తిని విడిచిపెట్టు నీకున్నటువంటి అన్ని వనరులను విడిచిపెట్టి దేవుని కొరకు నిలబడ్డం కానీ ఈ రోజును విడిచిపెట్టాల్సింది ఏదన్నా ఉందంటే భయపడ్డం అనే బలహీనతను విడిచిపెట్టాలి దేవుని దగ్గర ఆ ఒక్క బలహీనతను గనక నువ్వు దేవుని దగ్గర విడిచిపెట్టగలిగితే గనక గొల్యాతులు వంద మంది వచ్చినా సరే ఎంత శత్రువు నీ ముందు నిలబడినా సరే దేని గురించి కూడా నువ్వు ఏమాత్రం కూడా భయపడినా భయపడవు బైబుల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది మనకందరూ కూడా బాగా పరిచయమే పేతురు స్వార్త ప్రకటిస్తున్నాడని చెప్పి అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా కలిసి పేతురుకి చెరసాలలో పేతురుని తీసుకెళ్ళి చెరసాలలో వేసి కొంతమంది సైనికుల మధ్యలో పరుండ పెడతారు అక్కడ పడుకోబెట్టినప్పుడు మనకు వాక్యం తెలుసు దేవుని దో సంఘం అంతా పేతురు కోసం ప్రార్థించడం పేతురు వద్దకు దేవుని దోత వెళ్ళడం దేవుని దోత పేతుర్ని చెరసాల నుంచి బయటికి రప్పించడం ఈ సంగతులన్నీ కూడా మనకు తెలుసు కానీ అక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇద్దరు సైనికుల మధ్యలో చేతులకు సంఖ్యలు ఉన్నా సరే పేతురుని గనక మనం చూస్తే హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు పేతురు అక్కడ ఎక్కడ నిద్రపోతున్నాడు పేతురు ఎక్కడ నిద్రపోతున్నాడు పేతురు వాక్యులు మనం చూస్తే చెరసాలలో ఇద్దరు సైనికుల మధ్య చేతులు రెండు చేతులకు సంఖ్యలు బిగించబడి ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు సైనికుల మధ్య రేపొద్దున్నే అతనికి ఏం జరుగుతుందో కూడా అతను పేతురుకు తెలియదు కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఆ రాత్రి అంతే కూడా పేతురు ఏ భయము లేకుండా నిస్సందేహంగా హాయిగా నిద్రపోతా ఉన్నాడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇలాగ దేవుని దగ్గర ఈ రోజు మనకు అన్ని వనరులు ఉన్నాయి మంచి గృహం ఉంది మంచి వాతావరణం ఉంది మంచి ఉద్యోగం 
పేతుని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అతడు ఉన్న స్థలము రాజుగారు కోటము కాదు పరుపులు ఉన్న స్థలమేం కాదు అతడు చెరసాల్లో ఉన్నాడు అయినా సరే నిశ్చింతగా అతడు నిద్రపోతాడు ఎందుకని పేతురుకు తెలుసు ఈ మనుష్యులు నరమాత్రులు నన్ను ఏమీ కూడా చేయజాలరు నా తల వెంట్రుకులన్నీ కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి దేవుని ప్రణాళిక లేనిదే నా తల మీ ఒక్క వెంట్రు కూడా రాలదు అన్న నిశ్చయతలోనికి పేతురు వచ్చాడు గనక పేతురు కఠినమైన స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ బంధించబడిన స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ పేతురు సురక్షితంగా నెల నిద్రపోతా ఉన్నాడు ఎలా నిద్రపోతానంటే అతడు జయించింది ఏమీ లేదు సైనికులను ఏమి జయించలా అతడు చరసాలను ఏం జయించాలి ఏమీ చేయాలి అతడు జయించిందల్లా దేన్ని అంటే భయాన్ని జయించాడు ఈరోజు నువ్వు అన్ని జయించలేకపోవచ్చు అన్ని విషయాలు నువ్వు గొప్ప గొప్ప మార్పు ఏం తీసుకురాలేకపోవచ్చు కానీ ఈరోజు నువ్వు నేను జయించాల్సింది ఏంటంటే భయాన్ని దాటి ముందుకు రావాలి యోబ్ అంటాడు కదా నేను దేన్ని అయితే భయపడ్డానో అదే నా మీదకి వచ్చింది అంటాడు ఏదైతే భయపడ్డానో అదే నా మీదకి వచ్చిందని యోబు చెప్తా ఉంటాడు పేతురుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు చెరసాలలో సైతం కూడా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతా ఉన్నాడు దోత వచ్చి లేపుతా ఉంది పేతురుని ఇంకొకరికైతే నిద్రపట్టదు ఇంకొకరికైతే ఓ ఏడుస్తూ ఉంటారు కానీ పేతురు భయాన్ని దాటిన వ్యక్తి గనక ఏం జరుగుతుందో అతనికి ఖచ్చితంగా తెలుసు గనక తన దేవుడు తన పక్షంగా ఉన్నాడు అన్న నిశ్చయత పేతుల్లో ఖచ్చితంగా ఉంది గనక భయపడాల్సిన పరిస్థితుల్లో పేతురు ఉన్నప్పటికీ భయపడకుండా నిశ్చింతగా తన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు నీకు అన్ని అనుకూలతలు ఉన్నా సరే ఇంకా అనేకమైన భయాలతో బంధించబడి ఉన్నట్లయితే దేవుడి నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు పేతుని జ్ఞాపకం చేసుకో ఒక్కసారి పేతుని జ్ఞాపకం చేసుకో చరసాల్లో ఉన్నా సరే భయాన్ని విడిచిపెట్టి జాగ్రత్తగా నిలబడగలిగాడు దేవుని దగ్గర నువ్వు నేను కూడా మనం దాటాల్సిన సముద్రం ఏదన్నా ఉందంటే మనం జయించాల్సిన సైన్యం ఏదన్నా ఉందంటే మనం విరగొట్టాల్సిన కాడి ఏదన్నా ఉందంటే అది భయం మాత్రమే ఒక్కసారి నువ్వు భయాన్ని గనక జయించినట్లయితే ఈ లోకం నీ పాదాలకి దాసోహం అంటుంది ఒక్కసారి నువ్వు భయాన్ని గనక జయించగలిగినట్లయితే ఏ పరిచర్య అయితే నేను చేయలేకపోతున్నానని బాధపడుతున్నావో నీ శక్తికి మించిన పరిచర్య నువ్వు చేయగలుగుతావు ఏదైతే నా వల్ల కావట్లేదు ప్రభు అని భయపడి ఆగిపోతున్నావో భయాన్ని జయించు భయాన్ని దాటి ముందుకు రా భయాన్ని జయించడానికి సిద్ధంగా ఉండు ప్రతి దాని విషయంలో కూడా దేవుడికి సంపూర్ణమైన సహాయం దయచేసి దేవుడిని ముందుకు నడిపించగలడు ఆమె హలలుయ బైబిల్లో ఒక సంఘటన మన జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అది కాను మూడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం నుండి మనం చదివినట్లయితే అక్కడ ఆదాము అలాగే దేవుని మధ్యలో జరిగిన సంభాషణ అక్కడ మనకు కనబడతా ఉంటుంది దేవుడు అని యహోవా ఆదామును పిలిచి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావా నేను అందుకతడు నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరిగా ఉంటిన గనుక భయపడి దాగుకుంటున్నా నేను ఆమెను హలలుయ భయపడి ఏమయ్యాడంట దాక్కున్నాడంట ఎవరి దగ్గర నుంచి దాక్కుంటా ఉన్నాడు ఆదాము దేవుని దగ్గర నుంచి దాక్కుంటా ఉన్నాడు ఎందుకని దాక్కుంటున్నాడు అంటే మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే దేవునికి భయపడ్డాడంట భయపడి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు దేవుని ముందు నిలబడలేక పొదల చాటుకి వెళ్ళిపోయి దాక్కుంటా ఉన్నాడు భయము నిన్ను దేవుని నుంచి దూరం చేస్తుంది నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నా నేను వాక్యం వింటున్నా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు కదా అంత బాగానే ఉంది కదా అని అనుకుంటున్నావు కానీ భయం గనక నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నా నువ్వు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినా సరే నువ్వు దేవుని సన్నిధిని ఏమాత్రం కూడా అనుభవించలేవు ఆదాం ఎలాగైతే భయపడి ఒక పొదలోనికి వెళ్ళిపోయి పొద చాటు నుండి దేవునితో భయం భయంగా ఎలాగైతే మాట్లాడాడో అలాగే నీ జీవితం కూడా ఉంటుంది దేవుడు సాక్షాత్తు నీ ముందుకు వచ్చి మాట్లాడినా సరే దేవుని దగ్గరికి రాలేవు ఆ పొద దాటి బయటకు రాలి ఈరోజు అనేక మంది సాక్షాత్తు దేవుడే వారి ముందుకు వచ్చి నిలబడి మాట్లాడుతున్నా బయలుపరుస్తున్నా సరే వారిలో ఉన్న భయము వలన వారు బయటకు రాలేకపోతున్నారు ఈరోజు నీ స్థితి కూడా ఆదాము స్థితిలో ఉన్నట్లయితే భయములో నుంచి బయటకు రా దేవుని దగ్గర నువ్వు ఏ విషయంలో కూడా దేవుని దగ్గర ఏమైనా అవసరం లేదు భయపడాల్సిన అవసరం లేనే లేదు అలాగే ఆది కాండము తొమ్మిదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన కూడా మనం చదివినట్లయితే మరియు దేవుడు నోవాహును అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నింపుడి మీ భయము మీ బెదురును అడవి జంతువులన్నిటికీ ఆకాశ పక్షులన్నిటికీ నేల మీద ప్రాకు ప్రతి పురుగుకును సముద్రపు చేపలన్నిటిని కలుగును అవి మీ మీ చేతికి అప్పగింపబడి ఉన్నవి ఆమె హలలుయ ఈ మాటను కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనుష్యుల భయం అంట ఆకాశ పక్షులకి భూ జంతువులకి కలుగుతుందంట ఈ భూ జంతువులు ఆకాశ పక్షులు అన్నీ కూడా ఆ మనిషికి ఏమవుతాయి అంట లోబడతాయి అంట మీరు గమనించే ఉంటారు ఏనుగు మనిషికన్నా చాలా బలమైంది 
మొసలి మనిషి కన్నా చాలా బలమైంది షార్క్ చేప మనిషి కన్నా చాలా బలమైంది శక్తివంతంది కానీ ఈ వీటన్నిటిని కూడా మనిషి ఏలుబడి చేయగలుగుతుంది వీటన్నిటిని కూడా మనిషి మజ్జిగ చేసుకుని మనిషి చెప్పినట్లుగా వాటిని నడిపించగలుగుతున్నాడు విషము నిండిన పామును కూడా మనిషి జాగ్రత్తగా పట్టుకొని వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది ఎందుకంటే మనిషి అంటే వాటన్నిటికీ భయం అంట వాక్యంలో ఉంది ఎందుకని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు మనిషి అంటే వాటన్నిటికీ భయము గనక ఆ జీవులన్నీ కూడా మనిషికి లోబడతాయి అంట ఈవెన్ ఏనుక్కి మనిషికి మించిన బలం ఉన్నా సరే ఏనుగులో మనిషికి సంబంధించిన భయం ఉంది గనక ఆ ఏనుగు మనిషికి లోపడుతుంది మొసలి మనిషి కన్నా బలమైంది కానీ మొసలికి మనిషికి సంబంధించిన భయం ఉంది గనక ఆ మొసలి మనిషికి ఏమవుతుందంట ఖచ్చితంగా లోపడుతుందంట భయము చాలా ప్రమాదకరమైంది నువ్వు బలమైన వాడివే నువ్వు జ్ఞానవంతుడివే నువ్వు శక్తి కలిగిన వాడివే నువ్వు సాధించగలిగిన వాడివే కానీ నీలో ఉన్న భయం ఏం చేస్తుందంటే నిన్ను బలహీనుడిగా మార్చేస్తూ ఉంది నీలో ఉన్న శక్తి మొత్తం కూడా నీ భయం ఏం చేస్తుంటే రోజు రోజు కూడా మృంగి వేస్తూ ఉంది ఈరోజు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు నీ భయాన్ని దాటి బయటికి రా నీ బలం ఏంటో నీకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏదో జరిగిపోతుంది ఏదో అయిపోతుందని చెప్పి నువ్వు భయపడి భయపడి ఉన్నంత కాలం కూడా నీలో దేవుడు దాచి ఉంచిన శక్తి సామర్థ్యములు అన్నిటిని కూడా నువ్వు కోల్పోతావు నీ బలాన్ని మొత్తం కూడా కోల్పోతాయి అనేక మంది యవ్వనస్తులు తమ బలాన్ని తమ జ్ఞానాన్ని తమ దేవుడికి ఇచ్చిన తమకి ఇచ్చిన ఐశ్వర్యం మొత్తాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలో తెలియక వాటన్నిటిని కూడా కోల్పోతున్నారు రీజన్ ఒకటే ఏంటదంతా కూడా భయము 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 ఏసుగురు చెప్తా ఉన్నాడు భయపడకుడి 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 నువ్వు భయపడితే నీ జీవితం అక్కడితో నాగిపోద్ది నువ్వు భయపడితే జీవితాంతం భయపడతాను అంటావు నువ్వు భయపడితే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన శక్తి సామర్థ్యములు అన్నీ కూడా నీలోనే నాశనం అయిపోతూ ఉంటాయి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన మహిమ నీలోంచి బయటికి రాకుండా ఆగిపోతూ ఉంటుంది కనుక ఈరోజు దేవుడినితో మాట్లాడిన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకో ఏ విషయంలో కూడా నువ్వేం చేయని అవసరం లేదు భయపడిన అవసరం భయము నీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉంటుంది భయము దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఈవులనన్నిటినీ కూడా నాశనం చేస్తూ ఉంటుంది కనుక భయాన్ని దాటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పట్టుకుని దేవుని దగ్గర నిలబడినట్లయితే భయాన్ని గనక ద్వేషించినట్లయితే ఖచ్చితంగా పేతులు దీవించబడినట్లుగా తావిది దీవించబడినట్లుగా మోస దీవించబడినట్లుగా నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు ఖచ్చితంగా దీవిస్తాడు దేవుడి వాక్య భాగాన్ని దీవించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం కూడా తలలో ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుల ప్రేమ గల తండ్రి మీ కొందనాలు మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి విధమైన మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రవ్వా భయపడకుడి అన్న మాట ద్వారా తండ్రి కొద్దిగా నీ మాటలు వినుటకు మీరు ఇచ్చిన అవకాశాలు బట్టి మీ కొందనాలు ఇదిగో తండ్రి మీ మాటలు విన్న మేము మా జీవితాలు నీ కార్యం జరిగించండి భయము ద్వారా అనేకమైన నష్టాన్ని మేము పొందాము ప్రవ్వా ఈ రోజు నుంచి మేము ఏ విషయంలో కూడా భయపడకుండా మా దేవుడు మా పక్షంగా ఉన్నాడు ఇస్రాయిల్ను కాపాడు దేవుడు కొనుకొని నిద్రపడు అన్న మాట చేత మేము పట్టుకునే తండ్రి మా భయాన్ని జయించి జీవితాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా దీవనికరంగా మలుచుకున్నట్టు సహాయం దయచేయండి నీ వాక్యం నిన్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ఆశ్వదించండి బలపరచండి నీ రాకడ సమయంలో ప్రతి బిడ్డ కూడా ఎత్తబడే కృపణ దయచేయమని యేసునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె మరొకసారి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి మీలో ఎవరికైనా సరే ప్రార్థనా అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఈ నంబర్లకు ఫోన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ సమస్యల గురించి ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రతిరోజు వచ్చేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని చూపించండి ఖచ్చితంగా అనేక మందికి ఈ కార్యక్రమం గురించి చెప్పండి మరి ఈ సువార్త పరిచర్య ఇంకా ఈ టీవీ పరిచర్య అనేకమైన ప్రాంతాల్లో కొనసాగునట్లుగా ఈ టీవీ పరిచర్య గురించి కూడా మీరు ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు నేసు క్రిస్తు గారు కోరుతున్నా దేవుడు దీవించునుగాక ఆమె అందరికీ వందనాలండి Oh, 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 oh.